Hi friends, extra chromosomal inheritance or cytoplasmic inheritance or extra nuclear inheritance are the This is non-Mendelian inheritance. This is Mendelian inheritance. This is chromosome, nuclear chromosome. The character one generation and the inner generation carry. But here, one cell is a particular plant cell. We will talk about the plants. So, the nucleus is the nucleus of DNA. So, in the nucleus of DNA, the character is inheritance. Inheritance is the character transfer from one generation to another generation trait on the generation and then our generation could follow the number inheritance supremo in the end of the land in the nucleus at the very very angry of the chromosome irka dna irka up in the arm irk anger can are in the organ on the mitochondria you know no chloroplast so in the mitochondria volume chloroplast leum namak DNA இருக்கு அந்த DNA முடியமா சில character carry பண்டு போவாங்க so nucleus இல்லாத வேர் organizesல் இருக்கு கூடிய cytoplasmic organizesல் இருக்கு கூடிய nucleus traits of one generation and one generation carry பண்டு போக காரணமா இருந்தா அது extra chromosomal chromosome அல்லாத extra chromosomal inheritance அப்படிமோ nucleusல் இல்லா nucleusல் இல்லாம் mitochondria and chloroplastல் முடியமா inheritance நடக்கிறது நால் அது extra nuclear inheritance நும் சொல்கிறாங்க cytoplasmic organelles முடியமா mitochondria and chloroplast முடியமா inheritance நடக்கிறது நால் அது நம்ம cytoplasmic inheritance அப்படின்னும் சொல்கிறோம் so இது Mendelian inheritance follow பண்ணாதது நால் non-Mendelian inheritance நும் சொல்கிறோம் so இந்த inheritanceக்கு காரணமார்க்கு unit அது யார்னா independent independent நான் தனித்தன்மையானவுங்க and they self replicate அவுங்க வந்து தானே self replicate ஆய்க்குவாங்க mitochondria replicate ஆவும்மது mitochondria குள்ள chloroplast குள்ளருக்கு குடிய DNA உ replicate ஆயிடும் extra chromosomal unit அதை நம்ம plasmogene அப்படிமோ so this plasmogene is responsible for extra chromosomal inheritance or cytoplasmic inheritance இதைப் பத்தி detailடா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் welcome to biology simplified தமில் நான் உங்க சிந்தில்லாதன் extra chromosomal inheritance and நம்மை இப்பு பார்க்கிறது chloroplast inheritance so example வந்து 4 o'clock plant mirabilis chalapala இது நடக்குது so mirabilis chalapala two types of plants with variegated leaf இருக்கு variegated leaf அப்படிங்கிறது leaf with some other colored patch colored patch ஓட leaf எதாது பார்த்தீர்கள் நாது variegated leaf மோ crotonsல் இருக்கிறேன் இந்த leafல் வந்து பார்த்தீர்கள் white color yellow color red color patchesல் இருக்கும் அது வந்து variegated leaf அப்படிமோ pale green leafed plantல் இருந்து நம்ம pollen grains Healthy F1 generation के कारण मर के इन द साइटोप्लास्ट तले यार क्लोरोप्लास्ट इन द क्लोरोप्लास्ट लोग कुड़े जीन दां लीव्स वंदे पेल ग्रीन आर कुन्मा डार्क ग्रीन आर कुन्मा अपडिंग कर दे डिसाइड पन रहे सो इन द क्लोरोप्लास्ट अ प्रोवाइड पन रहे यार ओवम यहाँ पर मैं फर्टिलाइजेशन अपन वोवो मो मेल गैमेट ऑफ यूज़ आखों मोड़े मेल गैमेट न्यूक्लियस समर्थन आ कोड़ को साइटोप्लास्म कोड़ का द वोवो फीमेल गैमेट ना साइटोप्लास्म तथा हंड्रेड परसेंट कोड़ को मेल गैमेट न्यूक्लियस समर्थन आ कोड़ को अदाव द हैप्लाइड डिप्लाइड आ मात्र तक आगे ओर nucleus ले मट्टुन दा कुड़ुकुदु cytoplast दा कुड़ुकरदु ले female gamete दा अधावदु ovum दा cytoplasm कुड़ुकुदु अधिल रुक पुड़िये chloroplast ले रुक कुड़िये gene दा इन्द green colored leaves अधावदु pale green colored leaves dark green colored leaves आपड़ींग इरुदु decide पन्रत्तुकु कारणमा इरुकु so this is chloroplast inheritance 
எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமன் இன்ஹெரிட்டன்ஸில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மைட்டோகான்ட்ரியன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் பேர்ல் மைஸ் அண்ட் சொர் அதோட பைனாமில் நேம் சொர்க்கம் வல்கேர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சோளம் தான் நார்மல் சோளம் இந்த மணி மணியாக குட்டி குட்டியாக இருக்கும் அந்த சோளம் ஸோ இங்கே சைட்டோப்ளாஸ்மிக் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒன்று ப்ரீவெயிலாக இருக்குது அப்போ சைட்டோப்ளாசத்தில் இருக்கக்கூடிய மைட்டோகான்ட்ரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீன் மேல் ஸ்டெரிலிட்டிக்கு டிக்கு காரணமாக இருக்குது இதை ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெண்டு கிராஸ் இதுலேயும் பண்ணுறோம் பிளான்ட் வித் நார்மல் சைட்டோப்ளாசத்தை கேபிட்டல் என் அப்படிமோ என் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நார்மல் அப் தட் மீன்ஸ் ஃபர்டைல் பிளான்ட் வித் அபரண்ட் அபரண்ட்னா கொல்லாப்ஸ் ஆனது கலைஞ்சி போனது அப்படின்னு அர்த்தம் அபரண்ட் சைட்டோப்ளாசம் அதை வந்து நம்ம எஸ் அப்படின்னு சொல்வோம் ஸோ எஸ் அப்படின்னா ஸ்டிரைல் தான் எஸ் ஸோ அபரண்ட் சைட்டோப்ளாசம்னா ஸ்டிரைலாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே சைட்டோப்ளாஸ்த்தில் இருக்கக்கூடியது மேல் ஸ்டெரிலிட்டி தான் ஃபீமேல் கிடையாது அப்போது இங்கே மைட்டோகான்ட்ரியில் இருக்க ஜீன் ஸ்டிரைல் அப்படிங்கிற எஸ்ஸுங்கிற வரும்போது மேல் தான் எஸ்ஸாக இருக்குது அதாவது ஸ்டேமனில் இருக்கக்கூடிய போலன் கிரைன் தான் எஸ் ஸ்டிரைலாக இருக்குது ஃபீமேலில் இருக்க ஓவம் வந்து ஃபர்டைல் தான் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் பிளான் வித் நார்மல் சைட்டோப்ளாசம் அப்படிங்கும்போது அந்த சைட்டோப்ளாஸ்த்தில் இருக்கக்கூடிய மைட்டோகான்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஜீன் ஃபர்டைல் மேலுக்கான ஜீனோடு இருக்குது ஸோ இப்போ பிளான்ட் வித் நார்மல் சைட்டோப்ளாசம் வித் பிளான்ட் வித் அபரண்ட் சைட்டோப்ளாசம் இங்கே இருக்க போலங்கிரைன் எடுத்து இங்கே இருக்க ஸ்டிக்மால் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் வி ஹாவ் ஸ்டிரைல் பிளான்ட் மேல் வந்து மேல் எஃப் ஒனில் வந்த மேல் பிளான்ட்லாம் ஸ்டிரைல் பிளான்ட்டாக இருக்கும் காரணம் என்ன மேல் பிளான்ட் ஃபர்டைலாக இருந்தால் கூட இட் வில் ப்ரொவைட் ஓன்லி நியூக்ளியஸ் நாட் சைட்டோப்ளாசம் ஓவம் தான் சைட்டோப்ளாசத்தை தருது ஓவமில் இருக்க சைட்டோப்ளாசம் அபரண்ட் அப்போது இந்த போலன் கிரைனும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஓவமும் மிக்ஸ் ஆகும்போது இங்கே அபரண்ட் சைட்டோப்ளாசம் தான் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் வர மேல் பிளான்ட் வரும் அப்போ மேல் பிளான்ட் எல்லாம் ஸ்டிரைலாக இருக்கும் இன் கேஸ் இதை நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ் பண்ணுறோம் பிளான்ட் வித் அபரன் சைட்டோப்ளாசத்தை மேலாகவும் பிளான்ட் வித் நார்மல் சைட்டோப்ளாசத்தை ஃபீமேலாகவும் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போது இங்கே ஸ்டிரைல் இங்கே வந்து நார்மலாக எடுத்துக்கிறோம் பட் இங்கே வந்து கிராஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஏன் கிராஸ் நாட் பாசிபிள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் பிளான்ட் வித் அபரன் சைட்டோப்ளாசம் அப்படின்னா மேல் ஸ்டிரைலாக இருக்கும் இங்கே போலன் கிரைன்லாம் இருக்கும் ஆனால் அந்த போலன் கிரைன் ஸ்டிரைலாக இருக்கும் அப்போ கிராஸே நடக்காது அப்போது எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனுங்கிற ஒன்றும் வராது ஃபர்டிலைசேஷனே நடக்கலைனா எப்படி வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வரும் ஃபர்டிலைசேஷனே ஃபெயிலியர் ஆகிடும் இந்த போலன் கிரைனே ஸ்டிரைலாக தான் இருக்கும் ஸ்டிரைல் போலன் கிரைன் ஃபீமேலில் இருக்க ஓவத்தோட போய் ஃபியூஸ் ஆக முடியாது ஏன்னா ஸ்டெரிலிட்டி இருக்கிறதுனால ஸோ திஸ் கிராஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் லேட்ரான் ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க என்ன நியூக்ளியஸில் ரிஸ்டோர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்டிலிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஜீன் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க ஆர் எஃப் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க இதுலேயும் டாமினன்ட் ரிசசிவ் இருக்கு கேபிட்டல் ஆர் எஃப் அப்படிங்கிறது மேல் ஸ்டிரைலாக இருந்தால் இந்த ஆர் எஃப் ஜீன் நியூக்ளியஸில் இருக்குனால ஞாபகம் வச்சுங்க ரிஸ்டோர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்டிலிட்டி இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் நியூக்ளியஸ் நாட் இன் சைட்டோப்ளாசம் ஸோ நியூக்ளியஸில் இருக்குது ஸோ நியூக்ளியஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரிஸ்டோர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்டிலிட்டி கேபிட்டல் ஆர் எஃப்பாக இருக்கிற பட்சத்தில் இட் கன்வெர்ட்ஸ் ஸ்டிரைல் பிளான்ட் ஸ்டிரைல் மேல் இன்டு ஃபர்டைல் மேல் அப்போது ஸ்டிரைல் அதாவது சைட்டோப்ளாஸ்டில் மைட்டோகான்ட்ரியில் ஸ்டிரைல் ஜீன் இருந்தால் கூட நியூக்ளியஸில் கேபிட்டல் ஆர் எஃப் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்டிரைல் ஜீனை ஃபர்டைலாக மாற்றிடும் இந்த கேபிட்டல் ஆர் எஃப் ஸ்மால் ஆர் எஃப் ஸ்டிரைலாக இருந்து ஸ்டிரைலாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அது ரிசசிவாக இருக்கிறதுனால பட் இன்னொன்று கண்டுபிடிச்சாங்க கேபிட்டல் ஆர் எஃப் ஸ்மால் ஆர் எஃப் தனித்து செயல்படாது அதுக்கு சைட்டோப்ளாஸ் மேல் இருக்கக்கூடிய மைட்டோகான்ட்ரியல் ஜீனும் இருந்து அதோட சேர்ந்து தான் இது செயல்படும் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு க்ராஸ் அதாவது நார்மல் நார்மல் அப்படிங்கிறது சைட்டோப்ளாஸ்டில் ஃபீமேல் சாரி மேல் வந்து ஃபர்டைலாக இருக்குது இது வந்து ஸ்டெரைல் அதாவது மேல் தான் ஸ்டெரைல் ஃபீமேல் வந்து ஃபர்டைலாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஸ்டெரிலிட்டி மேல் ஸ்டெரிலிட்டி மைட்டோகான்ட்ரியில் இருக்கிறதுனால பட் ஃபீமேல் வந்து ஃபர்டைலாக தான் இருக்குது ஸோ நார்மல் பிளான்ட்டையும் மேல் ஸ்டெரிலிட்டி உள்ள ஒரு பிளான்ட்டையும் கிராஸ் பண்ணுறோம் இப்போ நார்மல் பிளான்ட்டில் ஸ்மால் ஆர் எஃப் ஸ்மால் ஆர் எஃப் இருக்குது ஏன்னா இந்த ஆர் எஃப் வந்து நமக்கு இங்கே தேவையில்லை ஏன்னா நார்மல் பிளான்ட்டில் மைட்டோகான்ட்ரியாவில் ஃபர்டைல் மேல்கான ஜீன் தான் இருக்குது அதேமாதிரி இங்கே ஸ்டெரைல் பிளான்ட்டில் கேபிட்டல் ஆர் எஃப் ஸ்மால் ஆர் எஃப் இருக்குது இந்த கேபிட்டல் ஆர் எஃப் தனித்து செயல்பட முடியாது ஏன் அப்படின்னா அந்த கேபிட்டல் ஆர் எஃப் வந்து நம்ம சைட்டோப்ளாஸில் இருக்கக்கூடிய மைட்டோகான்ட்ரியல் ஜீனோட சேர்ந்து தான் எக்ஸ்ப்ரெஸ்
பிளான்ட் நமக்கு ஓவம் தான் சைட்டோப்ளாஸ்தை கொடுக்குது மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் மேல் ஸ்டெலிட்டி இருக்குது ஆனால் இந்த கேப்டல் ஆர்ஃப் இங்கேருந்து வருது இல்லையா நமக்கு இந்த கேப்டல் ஆர்ஃப் வந்து ஸ்டிரைல் அதை வந்து ஃபர்டைலாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும் அப்போ இங்கே மேல் ஃபர்டைலாக இருப்பாங்க எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் ஸோ இது நல்லா பார்த்துக்குங்க ஸோ திஸ் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இந்த எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் இன்ஹெரிட்டன்ஸில் மைட்டோகாண்டியல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சொல்கம் வல்கேரில் மட்டும் இல்லை மிராபிலிஸ் ஜலாபாலையும் இருக்குது இன்னும் நிறைய பிளான்ட்டில் இதை ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் இன்ஹெரிட்டன்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழுக்கு சப்ஸ